。要说卡扎菲的最大仇人是谁 ，EF 幺幺幺绝对算一个。整个黄金峡谷行动中，如果不是 EF 幺幺幺和其他电子战机对利比亚防空系统进行有效压制，那么整场行动恐怕很难在十八分钟便宣告结束。同样，在海湾战争的沙漠风暴行动中，也有一件十分有趣的事情，那就是一架挂满弹药的幻影 F 一战斗机在空战中居然被一架没有任何武器的 EF 幺幺幺摧毁。作为一款辅助型战机，它究竟是如何做到的？今天我们就来聊一聊 EF 幺幺幺服役十五年的两次实战。一九七二年，美国海军新款电子战飞机 EA 六 B 已经开始在军队中服役。但空军那边依旧没有找到满意的飞机。虽然空军表示并不着急，但国会的议员们却等不了了。他们从1967年海空军宣布要更换电子战飞机开始，就一直不停地拨款。到现在将近六年的时间过去了，海军的 EA 6 B 已经服役一年多了，空军甚至连个方案都还没有敲定。为了削减不必要的开支。最终，国会通过了减少空军预算的提案。此时的空军部长已经换成了罗伯特·希曼斯。相比上一任的布朗，他对新款电子战飞机的要求更为苛刻。本以为可以大展拳脚，结果空军预算突然被砍了一部分。正当他为此发愁的时候，助理托马斯拿着一叠文件，兴高采烈地推开了希曼斯办公室的大门。“你猜，格鲁曼公司给我递交了什么？”你一定想不到，是新的电子战飞机的方案。虽然不想给你泼冷水，但是我还是要告诉你一个坏消息：我们的预算已经被削减了，太贵的方案可能会无法实现。您先看看这个方案吧，它肯定是可行的。至于造价，应该不会太贵。按照格鲁曼公司的这份方案，以空军的 F 1 1 1 A 战斗轰炸机为蓝本进行电子战飞机的改装，这将极大的缩减研发成本和时间。这些节省下来的资金将足够采用最先进的电子干扰设备，从而大幅提升电子干扰能力。这项方案很快便被采纳，并将其命名为 EF 1 1 1五压。1974年1月，空军将电子战飞机的研究合同授予格鲁曼和通用动力两家公司，由通用动力进行技术性指导，主要改装细节将由格鲁曼公司负责。在战机的设计上，格鲁曼公司为 EF 1 1 1加装了改进的 ANAPQ 1 6 0雷达，该雷达拥有强大的地面测绘能力，可以探测并分辨地形和地面物体。在最为关键的干扰系统的选择上，起初则采用了与海军相同的 ANALQ99， 但在测试过程中发现并不适合空军使用，于是，在其基础上改进出更符合空军需求的 ANALQ99E 干扰系统。很快，新问题便出现了。由于干扰系统过于庞大，只能安装在飞机的武器舱内，加上其他配套设施，在没有挂载任何其他设备的情况下，飞机的载荷就已经达到了 2.7 吨，而且武器舱被用来安装干扰系统，导致这架飞机无法安装任何武器。为了防止成为战场活靶子，格鲁曼公司又为其升级了发动机。虽然无法在战场上进行任何攻击，但却拥有极佳的灵活性。无论是转弯、加速、爬升或者俯冲，都已经超越了其他同类战机。一九七五年一月，仅用了一年时间，一架原型机便成功出厂。但由于资金问题，该型号飞机总共只改装了四十二架。虽然数量并不算多，但已经足够美军执行一些常规任务。然而，没过多久，他便迎来了第一次实战。由于当时卡扎菲领导下的利比亚对美国不断挑衅，时任美国总统的罗纳德·里根决定给卡扎菲一点小小的教训。一九八六年四月十五日，针对利比亚的黄金峡谷行动开始。按照计划，由空军和海军联合行动，在夜间进入利比亚领空，对利比亚的雷达系统、军事基地以及卡扎菲的住所进行打击。凌晨一点五十四分，数十架 A 七 E 攻击机和 F A 幺八战斗机在 E F 幺幺幺电子干扰机的掩护下，悄无声息地进入了利比亚领空
，A 七 E 投下了数枚 AGM 八八反辐射导弹，成功摧毁了丽军的雷达阵地。本次行动一共持续了十八分钟，在此期间，丽军的雷达系统全面瘫痪，直到美军行动结束，丽军都没能组织起有效的防空反击。在这场战斗中，美军强大的电子干扰系统彻底颠覆了传统战争的模式。EF 幺幺幺和 EA 六 B 的存在，使得利比亚军队在战争之初便慌了手脚，不知所措。一九九一年一月十六日，距离联合国的第六百七十八号决议规定的最后期限仅剩两天的时间，伊拉克军队依旧没有打算撤出科威特的迹象。面对如此情况，美国再次向伊拉克发出声明，要求其立刻撤出科威特，不然美军将采取最终手段。然而，对于美国的威胁，萨达姆丝毫不慌，甚至还有点想笑。在巴格达的一间会议室内，聚集着伊拉克的各级高官。萨达姆则坐在了会议室的主位上，拿起桌上的一份报纸，不慌不忙地开始阅读了起来。这则报纸的头版头条便是美军要求义军撤出科威特。今天的报纸你们看了吗？美国人也就会口头谴责一下了。按照他们的性格，如果要打的话，早该动手了。现在还在喊话，只能说明是他们也忌惮我们的实力。但是美军的实力不容小觑，把兵力全部集中在科威特，这便使得我们本土防御十分空虚。万一美军突然发动袭击，到时候恐怕，你呀，就是慎重过头了。我们从苏联以及其他国家购入了七百多架作战飞机、八百多枚地对空和地对地导弹，以及邀请苏联专家构建的覆盖整个伊拉克的一体化战略防空系统。哪怕是一只苍蝇进入伊拉克，都能被我们察觉。萨达姆的自信也并非是狂妄自大，他非常清楚联军的空中力量。伊拉克的飞机在空中不可能取得任何优势，因此他很早之前便邀请了苏联专家，构建了一套覆盖整个伊拉克的一体化战略防空系统。该系统由预警系统、指挥系统、防空武器三个部分组成。当联军战机或导弹进入伊拉克领空后，预警系统的雷达便会最先锁定目标，并将消息汇报给指挥系统。随后由指挥系统引导防空武器，包括地对空导弹、防空火炮等，进行拦截。美国空军中将。查克·霍纳决定执行最后方案，沙漠风暴行动正式开始。数百架联军飞机将会对伊拉克的防空设备进行打击。另一边，詹姆斯·丹顿与布伦特·布兰登上尉也接到命令，驾驶一架 EF-111 电子干扰机，掩护 F-15C 以及 F-111A 轰炸机编队，在不被地面雷达发现的情况下进入伊拉克领空，并轰炸巴格达的机场和军用设施。上午十点四十分，布兰登和丹顿进入了那架属于他们的 EF 幺幺幺，随后开始爬升。等到所有飞机都完成起飞后，他们开始向着伊拉克领空飞去。在靠近沙特与伊拉克边境时，他们开始降低高度，并开始进行针对雷达系统的电子干扰。虽然干扰十分成功，但在进入伊拉克领空大约半个小时左右，伊军部署在纳杰夫的雷达还是侦察到了一个微弱的信号。雷达操作员阿里不敢大意，立刻将消息向上级汇报。为了验证这个消息的准确性，纳杰夫空军基地的两架幻影 F 一率先升空，分别由阿巴斯中尉和卡西姆上尉驾驶。基地指挥官马哈茂德觉得并不稳妥，在起飞前反复叮嘱：“记住，你们的任务只是侦查情报，能与美军避免交火就避免交火。”我们的战斗机无论是数量和质量都不如美军，能保存实力就先保存实力。下午一点左右 ，F 1 5 C 的驾驶员麦克通过机载雷达率先发现了两点钟方向，有两架战机正在高速驶来。他将消息向编队的其他飞机汇报后，与约翰驾驶的僚机一同前往应敌。四架战机开始在空中进行缠斗，但幻影 F 1很快便落入下风。在得到允许攻击的命令后，约翰驾驶的 F 1 5 C 率先对一架 F 1发射出一枚 AIM 7麻雀空空导弹，导弹来袭的告警立刻在 F 1的驾驶室内响起。哈西姆上尉进行了机动躲避，并释放了干扰弹，成功甩掉了导弹的追踪。他下令僚机立刻撤退，其他脱离战斗，但两架 F 1 5 C 已经死死地咬住了他。
，美国人这是准备把我留在这里了。我今天恐怕是回不去了。现在我来引开他们，你找机会，赶快逃跑。哈西姆上尉在后续的缠斗被一发 AIM 九响尾蛇空空导弹击中，并成功跳伞逃生。而阿巴斯中尉则瞅准时间，突然向下俯冲，成功甩开了 F 1 5 C 的追击，随后向着基地的方向返航。但低空飞行没多久后，他便发现了一架同样以超低空姿态飞行的 EF 1 1 1并且已经进入了这架飞机的六点钟位置，如此绝佳的攻击机会，阿巴斯中尉没有任何犹豫，果断发射出魔术空对空导弹。打不过 F 1 5我还打不过你一个没有武器的飞机。美国的飞机也不是那么厉害嘛，看来我要成为空军里面第一个击落美军飞机的人了。此时，驾驶飞机的布兰登和丹顿还正在专心进行干扰任务，突然便接到了导弹来袭的警报。他们根本不知道发生了什么情况，但已经没有时间让他们考虑了。布兰德上尉在第一时间就释放出了干扰弹，并准备加速逃走。干扰弹成功使得魔术空空导弹偏离目标，躲过这轮打击。在观察了飞机的雷达和四周的情况后，布兰登才逐渐反应过来，他们被一架幻影 F 一缠上了。这里是乌鸦，我们被一架不知道从哪儿来的幻影 F 一缠上了。我们现在需要 F 十五的协助。虽然求救信号已经发出去了，但远水解不了近渴，幻影 F 一依旧在他们战机的屁股后面紧追不舍，随时都有可能将他们击落。正当两人发愁的时候，丹顿突然开口。向左转，左边有个沙丘，我们可以利用那个沙丘。两人在一起已经执行过十多次任务，对双方的了解也十分清楚。还没等丹顿说完，布兰登就明白了丹顿的用意。他控制飞机向左侧飞去，并且将高度降低到距离地面十五米。他们甚至都能清晰地感觉到飞机扬起的沙尘在他们周围环绕。阿巴斯的幻影也开始向左机动，并且也压低高度。双方几乎以贴地飞行的姿态展开追逐，阿巴斯再发射出一枚魔术导弹，但这次 EF 1 1 1并没有进行任何机动，也没有释放干扰弹，只是当 EF 1 1 1即将装上沙丘时，丹顿突然大喊道：“就是现在，拉起，快拉起！”飞机猛地向上拉起，空空导弹击中沙丘，引起烟雾。阿巴斯也想要拉起战机，但他并不着急，他准备在滑行一段距离后再拉起。但当前方的烟雾散去以后，他才发现是一片小山坡。此时再想拉起已经来不及了。阿巴斯驾驶的幻影 F 一径直的撞了上去，挂载的数发导弹发生了爆炸，整架飞机瞬间陷入火海。另一边，布莱登和丹顿虽然成功逃脱，但如果不是因为他们俩已经在空军服役十多年，拥有丰富的飞行经验，刚才巨大的过载差点让他俩昏迷。不过最后还是挺过来。几分钟后，两架 F。F 十五 C 才赶来，随后布莱登向他们汇报了情况。消息很快便在空军中传开，布莱登和丹顿还被授予了一枚杰出飞行十字勋章。纵观整个海湾战争 ，EF 幺幺幺的能力对联军来说，其作用无疑相当重要。他们不仅屏蔽了伊拉克的雷达系统，还可以保护友方免受防空导弹的锁定。虽然自己没有任何攻击能力。却帮助友军打赢了一场让全世界都难以置信的战争。大家还听说过海湾战争中哪些有趣的战斗故事呢？欢迎在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期再见。